హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాప్ అండ్ ఎస్ వీ క్యాన్ సో ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో డిగ్రీ సెమిస్టర్ వన్ వాళ్ళకి సంబంధించి మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇందులో ఉన్న క్లాస్ టెన్కి సంబంధించి అయితే మనం ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చూద్దాం సో టాపిక్లోకి వెళ్లే ముందు మన ఛానల్ ఎంతవరకు మీరు ఎవరైనా సరే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మేక్ షూర్ దట్ యూ హిట్ ద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ సో దాట్ వెన్ ఎవర్ ఐ అప్లోడ్ అ వీడియో యూ విల్ బి నోటిఫైడ్ సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ ఎడు లెట్స్ మూవ్ subscribe now and press the bell icon to get notified topic lo kochinatte ite meer ikkada clear ga chudochu amma so already nenu meeku mathematics sambandhinchi nenu 9 classes ayithe upload cheyadam jarigindi okka vela meer evarina okka vela avi chudakapothe chudandi kinda description lo links ichchanu alage ikkada idigondi pain i cards lo unnai deeni meeda meer click chesinatle ite meeku video anedi easy ga ఆ వీడియోస్ ఏవైతే నేను పెడుతున్నానో ఆ వీడియోస్ అన్ని మీకు రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ సో వీడియో చూసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా బెనిఫిట్ అయితే పొందుతారు సో డిగ్రీ వాళ్ళకు ఎగ్జామ్ డేట్స్ అనేవి ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది రియాలిటీస్ ఏ గుడ్ న్యూస్ సో కొంత టైం అంటే మనకు ఒక టెన్ డేస్ పెరిగినా కూడా పెరిగినట్టే కాబట్టి ఈ టైంని మీరైతే యూజ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ని అయితే పెంచుతారని నేనైతే ఆశించడం జరుగుతుంది రైట్ అయితే ముందు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి క్లాస్ టెన్ సో ఆల్రెడీ నేను నైన్ క్లాసెస్ క్లాస్ టెన్ అంటే పార్ట్ టెన్ అని చెప్పి మీనింగ్ ఓకేనా సో నైన్ క్లాసెస్ అయితే నేను అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ చూడకపోతే చూడండి అయితే ఈ క్లాస్ టెన్ ఏదైతే ఉన్నదో పార్ట్ టెన్ ఇందులో మనం బెర్నాలిస్ ఈక్వేషన్ కోసం మాట్లాడుకుందాం ఇవి కూడా మీకు ఎగ్జామ్కి పబ్లిక్ వచ్చే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే అయితే మీరు అనుకోవచ్చు సో బెర్నాలిస్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి మనం నైన్త్ క్లాస్ అంటే నైన్త్ క్లాస్ ఇన్ ద సెన్స్ క్లాస్ నైన్ దీని బిఫోర్ క్లాస్ ఏదైతే ఉన్నదో అది కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అందులో మనం లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సంబంధించి వీడియో అయితే చేయడం జరిగింది చాలా ఈజీగా మీరు అందరూ చేసే విధంగానే ఆ మోడల్ అయితే ఉంటుందమ్మ సో అదే మోడల్ ఎక్కడ కూడా ఫాలో అవ్వాలి అయితే ఎలా చేయాలి అనేది ఒకసారి చూద్దాం బెర్నాలిస్ ఈక్వేషన్ మనం ఈక్వేషన్స్ రెడ్యూసబుల్ టు లీనియర్ ఫామ్ అంటాం అంటే పార్ట్ నైన్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అందులో మనకి లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వాళ్ళే ఇస్తారు వాళ్ళు ఇచ్చిన లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కట్టి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కట్టిన తర్వాత జనరల్ సొల్యూషన్ని మనం కడతాం అవునా కదా ఆల్రెడీ ఆ పార్ట్ చూసినట్లయితే అర్థమవుతుంది ఒకసారి చూడండి రైట్ అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన బెర్నాలిస్ ఈక్వేషన్ని లీనియర్లో కన్వర్ట్ చేసి లీనియర్ నుండి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ తర్వాత మీకు జనరల్ సొల్యూషన్ అర్థమైందా అంటే లీనియర్ ఈక్వేషన్ అనేది అక్కడ ఇస్తారు ఇక్కడ లీనియర్ ఎవరు ఇంకొద్ది ఫార్వర్డ్ స్టెప్లోనే బెర్నాలిస్ ఇస్తారు సో ఈ బెర్నాలిస్ని మనం లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో కన్వర్ట్ చేయాలి ఆ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి ఏదైతే పార్ట్ నైన్లో సమ్మలు చూసారో అవే ఇక్కడ అర్థమైందా సో దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మిగతాదంతా నార్మలే ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అవ్వచ్చు ఆ తర్వాత జనరల్ సొల్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా ఓకేనమ్మా రైట్ అయితే మనం ఇక్కడ ఈ మోడల్లో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎలా అయితే మీకు పార్ట్ నైన్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఉన్నాయో లేవా డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీవై ఈక్వల్ టు క్యూ ఒకటి డిఎక్స్ బై డివై ప్లస్ పిఎక్స్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఒకటి ఉన్నాయా అవే మోడల్స్ ఇక్కడ కూడా రెండు ఉన్నాయి కాకపోతే దీనికి దానికి తేడా ఏంటి సార్ బెర్నాల్స్ ఈక్వేషన్ అనేది ఎలా ఇస్తారు అంటే అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీవై ఈక్వల్ టు క్యూ ఉంటుంది అంతే ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీవై ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ వై పవర్ ఎన్ ఉంటుంది అంతే ఈ వై పవర్ ఎన్ ఉన్నది అంటే అది బెర్నాలిస్ అని చెప్పి యూ నీడ్ టు రిమంబా అర్థమైందా వై పవర్ ఎన్ అంటే వై స్క్వేర్ అవ్వచ్చు వై క్యూబ్ అవ్వచ్చు వై పవర్ మైనస్ త్రీ అవ్వచ్చు వై పవర్ హాఫ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే వైతో అంటే వై టర్మ్తో సంబంధించింది క్యూ పక్కన ఉంటుంది అర్థమైంది కదా అలాగే ఇంకో మోడల్ ఏంటంటే రివర్స్ డివై బై డిఎక్స్కి రివర్స్ ఏంటి డిఎక్స్ బై డివై ప్లస్ పిఎక్స్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అక్కడైతే క్యూ వరకే ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ అవ్వచ్చు ఎక్స్ క్యూబ్ అవ్వచ్చు ఇలా ఏదైనా సరే మీకు ఇంకా అర్థమైపోయింది ఓకేనా అండి రైట్ అయితే వర్కింగ్ రూల్ ఫస్ట్ మనం దీనికి చూద్దాం ఇది మీరే చేయండి ఈజీగానే ఉంటుంది సో ఇది ఒకసారి మీరు విన్నారంటే ఇది మీరు చేయగలుగుతారు సో ఇది వినియండి ద వర్కింగ్ రూల్ టు రెడ్యూస్ ద లీనియర్ ఫామ్ సో లీనియర్ ఫామ్ కింద రెడ్యూస్ చేయడం కోసం సో మన ఛానల్ కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఇలాంటి మరెన్నో
ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటమ్మా డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీవై ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ వై పవర్ అయినా ఈ మోడల్ కోసం మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి అదే వచ్చింది సో డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీవై ఈక్వల్ టు క్యూ వై పవర్ ఎన్లోని క్వశ్చన్ ఉంటుంది దాని తర్వాత మల్టీప్లై విత్ వై పవర్ మైనస్ ఇక్కడ క్లియర్గా వినండి ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఇచ్చింది రాసుకొని మల్టీప్లై విత్ వై పవర్ మైనస్ ఎన్ వై పవర్ మైనస్ ఎన్ అంటే క్యూ పక్కన ఉన్న ఏదైతే టర్మ్ ఉన్నదో మీకు ట్రిక్ చెప్తాను క్లియర్ వినండి ఇక్కడ పక్కన ఏంటండి క్యూ పక్కన మీరు సమ్ చేస్తున్నప్పుడు క్యూ పక్కన ఏదైతే టర్మ్ వస్తుందో ఆ టర్మ్కి ఇన్వర్స్ అంటే వై పవర్ ఎన్కి రివర్స్ ఏంటి వై పవర్ మైనస్ ఎన్ సో ఆ వై పవర్ మైనస్ ఎన్తో మల్టిప్లై చేయాలి మొత్తాన్ని అర్థమైందా ఒకవేళ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఉందంటే ఎక్స్ స్క్వేర్తో చేయాలి ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఉందంటే ఎక్స్ క్యూబ్తో చేయాలి అలా అనమాట కానీ ఇక్కడ వైల్తో మాట్లాడతాం ఎందుకంటే ఫస్ట్ మోడల్లో సెకండ్ మోడల్కి వచ్చేసరికి ఎక్స్ అవుద్ది అనమాట అర్థమైందా డివై బై డిఎక్స్ ఉంటే అది ఫస్ట్ మోడల్ డిఎక్స్ బై డివై ఉంటే అది సెకండ్ మోడల్ అమ్మ సో మల్టిప్లై విత్ వై పవర్ మైనస్ ఎన్ అంటే ఈ క్యూ పక్కన ఉన్న దానికి రివర్స్ది మనం అక్కడ పెట్టుకుంటాం అలా చేయడం ద్వారా ఏమవుద్ది వీ గెట్ అని ఈక్వేషన్ ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఎలా వస్తుంది చూడండి మొత్తానికి ఈ టర్మ్కి ఈ టర్మ్కి ఈ టర్మ్కి ఈ మూడిట్లకి కూడా మీరు వై పవర్ మైనస్ ఎంతో మల్టిప్లై చేయమని చెప్పాను అవునా కదా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది డివై బై డిఎక్స్ ముందున వై పవర్ మైనస్ అని వచ్చింది ప్లస్ పీవై ముందున వై పవర్ మైనస్ అని చూడండి పీవై ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ అని అలాగే నోటే కదా ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ వై పవర్ ఎన్ ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ అని ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అప్పుడు వై పవర్ మైనస్ ఎన్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీ ఇంటూ వై పవర్ ఇక అబ్జర్వ్ చేయండి వై పవర్ వన్ వై పవర్ మైనస్ ఎన్ అంటే ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ సో వన్ మైనస్ ఎన్ వచ్చిందా లేదా ఈక్వల్ టు క్యూ వచ్చింది సో ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఆ తర్వాత సమ్మ చేసేకి ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకా ఒకసారి ముందు ఇది వినియండి నవ్వు లెట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇందాక ఏం చేసాం క్యూ పక్కన ఉన్న వాల్యూకి రివర్స్ అది తీసుకున్నాం ఫస్ట్ స్టెప్ ఇప్పుడు పి పక్కన ఉన్న వాల్యూ క్లియర్ వేనండి పి పక్కన ఉన్న వాల్యూని అంటే ఇలా చేసిన తర్వాత వచ్చింది ఏంటి పి పక్కన ఇది వచ్చింది సో ఈ పి పక్కన ఏదైతే ఉన్నదో కాంబినేషన్లో ఈ వాల్యూని పి తీసుకోకూడదు ఓన్లీ పి పక్కన ఉన్నదే సో పి ఏదైతే ఉన్నదో పక్కన ఈ వాల్యూని మనం యు అనుకోవాలి ఏమనుకోలమ్మా యు అనుకోవాలి మైండ్లో పెట్టుకోండి ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా సో యు అనుకున్న తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి ఇక్కడ యు విల్ గెట్ ఏ లీనియర్ ఈక్వేషన్ అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది అయిపోయింది ఇంకా నైన్ పార్ట్ నైన్ చూసారు కదా లీనియర్ ఈక్వేషన్ వచ్చాక ఏం చేయాలి పి ఏంటో క్యూ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయాలి ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కట్టాలి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కట్టిన తర్వాత జనరల్ సొల్యూషన్ కట్టాలి సమ్ అయిపోయినట్టు అదే ఇక్కడ చేస్తాం క్లియర్ సో దీనికి ఫార్ములా ఏంటి మీరు కనుక నైన్త్ పార్ట్ చూసినట్లయితే డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీవై ఈక్వల్ టు క్యూ అనే సమ్కి మీకు వై ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ క్యూ ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ అంతే ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ డిఎక్స్ ప్లస్ సి వస్తుంది అదే పక్కన డిఎక్స్ బై డివై ప్లస్ పిఎక్స్ ఈక్వల్ టు క్యూ అందులో చూసుకున్నట్టయితే ఎక్స్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ క్యూ ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ డివై ప్లస్ సి అనేది వస్తుంది ఇక్కడ యూ వస్తుంది ఎందుకు సార్ యూ వస్తుంది అంటే ఏ దేనికైనా సార్ యూ వస్తుంది ఎందుకు మనం యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కాబట్టి అంటే మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూలో ఉంటుంది ఇక్కడ అక్కడ అయితే వైలోని ఎక్స్లో ఉంటుంది ఇక్కడ యూలో ఉంటుంది ఇదంతా బాగానే ఉన్నది ఒకసారి సమ్ చేస్తే ఒక పర్టికులర్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది మీకు రావడం జరుగుతుంది సో దట్ ఈజీగా మీకు నెక్స్ట్ అర్థమైపోద్ది సో ఫస్ట్ సమ్ అయితే చేద్దాం క్లియర్గా చూడండి సో మీకోసం ఒక ఇంపార్టెంట్ సమ్ అయితే ఎక్కించాను సో క్లియర్గా చూడండి సాల్వ్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ సైన్ ఎక్స్ ఇది చూడగానే ఫస్ట్ మనకి పార్ట్ నైన్లో ఉన్న లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లేదా పార్ట్ టెన్లో ఉన్న బెర్నాలిస్ ఈక్వేషన్ అని డౌట్ వస్తుంది అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి మనకి డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీవై డివై బై అని ఉందంటే పీవై అని ఉంటుంది సో పీవై ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ వై పవర్ ఎన్ అవునా కదా Q ఇంటూ వై పవర్ ఎన్ అంటే వై టర్మ్స్తో సంథింగ్ ఉన్నది కాబట్టి ఇది మీకు బెర్నాయిల్స్ అని చెప్పి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి సో అప్పుడు ఏం చేయాలి గివ్ ఎన్ నేను ఎలాగైతే రాస్తాను అలాగే ఎగ్జామ్లో రాయండి నోట్ చేసుకున్నామ్మా గివ్ ఎన్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్
వీ గెట్ మీరు అనుకోవచ్చు సార్ వై పవర్ టూతోనో లేదా సైన్ ఇన్వర్స్తో చేయాలా అని మీరు ఇక్కడ ఇందాక చెప్పాను డివై బై డిఎక్స్ వచ్చినప్పుడు వైనే చూడాలి అదే డిఎక్స్ బై డివై వేస్తే ఎక్స్తో ఏదైతే ఉందో దానికి చేయాలి సో వీ గెట్ ఏమవుతుందమ్మా నెక్స్ట్ చేయండి వై పవర్ మైనస్ టూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ ఓకేనండి సో వై బై ఎక్స్ ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ అన్నాడు కాబట్టి వై స్క్వేర్ వై పవర్ మైనస్ టూ ఓకేనా ఇదే కదా రైట్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుందమ్మా మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ వై పవర్ మైనస్ టూ డివై బై డిఎక్స్ అలానే ఉంటుంది ప్లస్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి క్లియర్గా ఇది వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ టూ వై ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ టూ అవునా కాదా ఎలాగైనా దాని మీనింగ్ ఒకటే కాబట్టి సైన్ ఎక్స్ ఈ రెండు పోతాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ వై పవర్ మైనస్ టూ ఎక్స్క్యూజ్ మీ వై పవర్ మైనస్ టూ ప్లస్ ఇక్కడ y y పవర్ మైనస్ టూ అంటే ఏ పవర్ వన్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఏ పవర్ ఎమ్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ అదే కదా ఫార్ములా ఏ పవర్ ఎమ్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ అంటే ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అంటే వన్ వన్ ప్లస్ మైనస్ టూ వన్ ప్లస్ మైనస్ టూ అంటే వన్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ కాబట్టి వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ వన్ వచ్చింది ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ వచ్చింది వచ్చిందా లేదా రైట్ ఆ తర్వాత స్టెప్ మీకు ఏం చెప్పాను నేను యూ అనుకోమని చెప్పాను అంటే దానికన్నా ముందు మనం దేని యూ అనుకోవాలి మనకు ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని ఏమని చెప్పాను పీ పక్కన ఉన్నదని చెప్పాను కదా సో పీ పక్కన ఉన్న వాల్యూ అనేది యూ అనుకోవాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది లెట్ వై ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ టు యూ అని మీరు అనుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలమ్మా ఏం చేయాలండి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి రాసుకోండి డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ సో ఏమవుతో చెప్పండి వై ఇన్వర్స్ అంటే డీ బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ అంటే ఏమవుతుంది ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫార్ములా ఏంటి డీ బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ అవునా కదా సో అదే ఇక్కడ అప్లై చేయాలి సో మైనస్ వన్ ఇంటూ వై పవర్ మైనస్ టూ మైనస్ టూ ఎందుకు వచ్చిందంటే మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ డివై బై డిఎక్స్ అనేది రాయాలి గుర్తుంచుకోండి డివై బై డిఎక్స్ రాయాలి దీనికి కూడా పక్కన దానికి చేస్తాం కాబట్టి డియు బై డిఎక్స్ వస్తుంది మీరు అనుకోవచ్చు సార్ దీనికి అప్లై చేస్తాం కదా మళ్ళీ డివై బై డిఎక్స్ ఎందుకు రాయాలి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనం ఇంటర్మీడియట్లో చేసిన సమ్మలకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తాం దట్ టు ఎక్స్కే చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ వై పవర్ మైనస్ టూ బదులు కనుక ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ ఉండుంటే నేను మైనస్ టూ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ త్రీ అని రాసి వదిలేసి ఉన్నాయి కానీ పక్కన ఎందుకు రాస్తున్నాము ఎందుకు అంటే ఎక్స్తో చేయట్లే మనం వైతో చేస్తున్నాం సో వైతో చేసినప్పుడు డివై బై డిఎక్స్ ఖచ్చితంగా రాయాలి ఇది నేర్చుకోండి ఓకేనా మీకు ఇక్కడ కొత్తగా వస్తుంది ఇంటర్మీడియట్లు అన్ని సమ్మలకి ఎక్కడ కూడా మీరు ఇలా బ్యాక్ని రాయరు అది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు బాగా చూసుకోండి ఇలా మళ్ళీ రాయాలి అది చేసిన తర్వాత దేనికి చేసామనేది కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసి ఆ వాల్యూ రాయాలి రాసిన తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి మైనస్ వన్ బై వై పవర్ మైనస్ టూ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇది వచ్చింది సో ఈ మైనస్ వన్ అని అంటే మైనస్ని పట్టుకెళ్ళిపోదాం సో అప్పుడు వై పవర్ మైనస్ టూ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ ఇటు వెళ్తే మైనస్ డియు బై డిఎక్స్ అవుద్ది ఓకేనా జస్ట్ మైనస్ని పట్టుకెళ్ళడం అంటే మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సింపుల్గా మల్టిప్లై విత్ మైనస్ ఓకేనా మై రెండిటితో మల్టి మల్టిప్లై చేద్దాం దీన్ని దీన్ని మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఇది ప్లస్ అయిపోద్ది ఈ మైనస్ దీనికి ఉండిపోద్ది అర్థమైందని నేను చెప్పేది సో ఇప్పుడు మీకు వచ్చింది ఏంటమ్మా వై పవర్ మైనస్ టూ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డియు బై డిఎక్స్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఒకసారి చూసుకోండి మీకు ఏమైనా డౌట్ కనుక వస్తే నా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నా నెక్స్ట్ వీడియోకి అప్లోడ్ చేస్తాను డౌట్ ఏమైనా ఉంటే మాత్రం నాకు చెప్పండి అర్థమైంది కదా రైట్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మెథడ్ చూద్దాం అంటే కంటిన్యూషన్ సో మనకి ఎంతవరకు వచ్చింది వాల్యూ అనేది మీకు వై పవర్ మైనస్ టూ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డియు బై డిఎక్స్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అర్థమైందా ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇదిగోండి ఇందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి ఇదిగోండి వై పవర్ మైనస్ టూ డివై బై డిఎక్స్ ఉందా దాని బదులు ఇది పెడతారు అలా సబ్స్టిట్యూషన్లు అన్నీ చేస్తే మీకు ఏ వాల్యూ వస్తుంది మైనస్ డియు బై డిఎక్స్ ప్లస్ యు బై ఎక్స్ ఓకేనా ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ వస్తుందమ్మా మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ యూ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ అనుకున్నాం కాబట్టి వై పవర్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ యూ అనుకున్నాం కాబట్టి అది పెట్టాం ఇప్పుడు దీని ముందు
ఓకేనా ఎలా చేసినా వస్తుంది సో అలాగే ఇక్కడ కూడా మైనస్ దీనికి ఉండకుండా ఈ లోపల దాన్ని పంపించాను సో ఇది మైనస్ అయిందంటే మొత్తానికి మైనస్తో మల్టిప్లై చేసాం దీనికి కూడా మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మైనస్ వస్తుంది అర్థమైందని నేను చెప్పేది రైట్ సో ఇప్పుడు ఇది ఈక్వేషన్ దీన్ని మీరు ఈక్వేషన్ టూ అనుకున్నా పర్లేదు ఏదైనా పర్లేదు నావు నావు ఈక్వేషన్ టూ ఈజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఇదే ఫామ్లో ఉందమ్మా ఈక్వేషన్ టూ అనేది మీకు లీనియర్ ఫామ్లో ఉంది తెస్తామా లేదా లీనియర్ ఈక్వేషన్లో చూడండి డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీవై ఈక్వల్ టు క్యూ వచ్చిందా రాలేదా సో వచ్చేసింది అర్థమైందా సో ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి ఇది మీకు లీనియర్ ఈక్వేషన్ కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఎక్స్ అని రాయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఎక్స్ ఎందుకంటే యూలు ఎక్స్లో కనబడుతున్నాయి కాబట్టి దాని అర్థం అది ఓకేనమ్మా రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఫైనల్గా స్టెప్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు క్లియర్గా మీరు చేయాలి అంటే ఐడెంటిఫై పీ పీని ఐడెంటిఫై చేసినట్లయితే ఇక్కడ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ అనేది పీ అవుతుంది అలాగే క్యూ వచ్చి మైనస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ అనేది క్యూ అవుతుంది అవునా కాదా రైట్ సో ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ అనేది ఫార్ములా దానికన్నా ముందు డైరెక్ట్ చేసిన లేదా ఇంటిగ్రల్ పీడిఎక్స్ కనిపెట్టి ఇందులో వేసినా పర్లేదు సో ఈ ఇంటిగ్రల్ పీ అంత మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ అప్పుడేమవుతుంది ఈ పవర్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ అంటే మైనస్ బయటకు వస్తుంది వన్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ అనేది రాసాము ఆ తర్వాత ఈ పవర్ మైనస్ అలానే ఉంటుంది ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ అంటే లాగ్ ఎక్స్ ఏంటమ్మా లాగ్ ఎక్స్ ఆ తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆల్రెడీ మీకు ఒక ఫామ్లో చెప్పాను మొన్న టూ లాగ్ ఎక్స్ ఉంది అంటే దాన్ని మనం లాగ్ ఎక్స్కి వేరు రాయచ్చు అలాగే మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ వన్ లాగ్ ఎక్స్ అని అర్థం అంటే దాన్ని మనం ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ అని రాయచ్చు ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఈ పవర్ లాగ్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ అంటే ఇక్కడ మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సింది లాగ్ ముందు ఉన్నది పవర్లోకి వెళ్తుంది అని అర్థం సో ఈ లాగ్ ఉన్నాయంటే ఈ రెండింటిని రాయకూడదు ఆ మిగతా వాల్యూని రాయాలని చెప్పి కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది సో మీకు ఇక్కడ ఫైనల్గా ఏం వచ్చింది ఎక్స్ యూనివర్స్ వచ్చింది ఏమొచ్చింది ఎక్స్ యూనివర్స్ దీన్ని మనం వన్ బై ఎక్స్ అని కూడా అనుకోవచ్చు అవునా కదా అంతే సో ఇప్పుడు జనరల్ సొల్యూషన్ సో ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా ప్రతి స్టెప్ డౌట్ ఉంటే ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి ఈజీగానే ఉంటుంది సో జనరల్ సొల్యూషన్ ఫామ్లో మీకు ఇందాక నేను చెప్పడం జరిగింది ఏం చెప్పాను u into integrating factor equal to integral q into integrating factor okay na andi dx plus c avuna kada ide kada right so ipudu u ante u a integrating factor manaku 1 by x vachindi integral q ante entha undamma minus x sin x undi kavalante chusukoni raasaru kada right so malli integrating factor ante 1 by x okay na dx plus c so u by x అదే ఉంది కాబట్టి యూ బై ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు లేదా యూ ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్ ఏదైనా పర్లేదు రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ పోతే చూడండి సైన్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్లోని ఎక్స్ అని కొట్టలేదు నేను ఎందుకంటే ఇది యాంగిల్ అయిపోతుంది దీని ముందుది ఎక్స్ కాబట్టి ఈ ఎక్స్ ఎక్స్ పోతే మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఉంటుంది డిఎక్స్ ప్లస్ సి సో ఇంకేమవుతుంది u బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఆల్రెడీ ఒక మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఈ ఎక్స్ నేను పట్టుకెళ్ళిపోదాం సో యూ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సిఎక్స్ అంటే ఈ రెండింటికి ఎక్స్ ఎందుతుంది కదా అవునా కదా అంతే ఇంకేమైంది ఫైనల్గా యూ ఈక్వల్ టు వచ్చింది కాబట్టి యూని మనం అనుకున్నాం ఏమనుకున్నాం యూ ఈక్వల్ టు వై పవర్ మైనస్ వన్ అంటే వన్ బై వై అని అనుకున్నాం సో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి ముందు అనుకున్నాం కదా సో ఆ వై ప్లేస్లో వన్ బై వై పెట్టేయండి వన్ బై వై ఈక్వల్ టు ఓకేనమ్మా ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సిఎక్స్ అంతేనా కాదా x cos x plus cx so 1 ni ikkada unchukoni idi pattikellipothe yx cos x plus cx y idi meeku equation ardhamaindi entha varaku ardhamaindi kada amma so idi problem anamata ide vidhanga inko problem dx by dy plus px equal to q into em vastadi x power n వస్తుంది దీనికి మీరు ఎక్స్ పవర్ మైనస్ ఎంతో మల్టిప్లై చేసి వచ్చిందంతా ఇదే మెథడ్లో చేయాలి సో ఒకసారి చేసి చూడండి మీకు డౌట్ వస్తే నన్ను అడగండి మీకు వర్క్ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ సమ్మె ఇక్కడ చెప్పట్లేదు ఇంకే డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మీరు అడగచ్చు నాకు చేయాల్సిన ఒక సపోర్ట్ అంతా కూడా ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వెంటనే షేర్ చేయండి ఐ బిలీవ్ యూ ఐ అప్లోడ్ వీడియోస్ అండ్ యూ నీడ్ టు బిలీవ్ మీ అండ్ పుట్ సపోర్ట్ టువర్డ్స్ మీ ఓకేనండి సో సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను వెంటనే వీడియోని లైక్ కూడా చేయండమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్